హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో చాలామంది ఎవరైతే సీ ట్వంటీ సిఎంఈకి రిలేటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ అడుగుతున్నది ఏంటి అంటే అన్న లైక్ సీ ప్రోగ్రామింగ్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పెట్టండి అన్న అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అందుకని ఈ పర్టికులర్ వీడియోలోని సీ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వేటేజ్ కవరేజ్ ఎన్ని మార్క్స్కి చదువుకోవాలి అన్నీ కూడా చూద్దాం అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నోటిఫికేషన్స్ అన్నిటి కోసం కూడా పక్కన ఉన్న గంట ఉంటుంది దాన్ని అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఓకే బిఫోర్ లెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ వీడియో చిన్న సజెషన్ ఏంటి అంటే చాలా చాలామంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు అండ్ వీడియో పెట్టాక హ్యాపీగా ఉంటున్నారు అండ్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు కమెంట్స్లో కూడా వెరీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఇన్ కేస్ నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ రాకపోతే మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్లోకి వచ్చి నువ్వు చెప్పిన ఏమీ రావట్లేదని చెప్పి తిట్టుకుంటున్నారు సో దట్ వాట్ ఈస్ నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే మీ టీచర్స్ అలాగో మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా కొన్ని కాలేజెస్లో చెప్పరు అసలు కొన్ని కాలేజెస్ కాదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాలేజెస్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కోసం మాట్లాడరు ఎవరు వాళ్ళు సిలబస్ చెప్తారు అండ్ ఇది వస్తుంది అని చెప్తారు అంతే సో నేను మీకు ఏంటంటే ఒక సజెషన్ ఒక బ్రదర్ లాగా ఒక సజెషన్ ఇస్తున్నాను వాట్ ఐ హ్యావ్ మైండ్ ఫర్ నేను ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకొని నాకున్న ఆ చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నుండి కానీ ఏదైతే చదువుకుంటే మీరు బాగా మార్క్స్ వస్తే వారు పాస్ అవుతారా అని చెప్పి ఆ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించి చిన్న గ్రిప్ మీలో తేయడానికి నేను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎస్బీటీఈటీ బోర్డ్ పర్సన్ కాదు అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను పేపర్ని తయారు చేయను కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పడం వరకు మాత్రమే నా బాధ్యత వస్తుందా రాదా అనేది వీ హోప్ అంతే హోప్ చేయడం వరకు మాత్రమే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందని ఎవరు చెప్పలేరు కదమ్మా ఎవరు ప్రిడిక్ట్ చేయలేరు మీకు ఒక హోప్ తేయడానికి అండ్ అలానే మీకు అందులో తెలియాల్సినవి ఏంటి ఇంపార్టెంట్గా తెలియాల్సినవి ఏంటి అని మాత్రమే ఇప్పుడు ఈ గైడెన్స్ కూడా లేకపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి అది కూడా తెలియదు అందుకని ఈ గైడెన్స్ అనేది నీకు ఇస్తున్నా ఓకే నీ అందరూ అర్థం చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ది ఇంట్రొడక్షన్ టోటల్గా మీ సిఎంఈ సీ ట్వంటీ సిలబస్ ఫస్ట్ ఇయర్స్ చూసుకుంటే సీ లాంగ్వేజ్ అనే సబ్జెక్ట్లోని ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి మీ ప్యాటర్న్ తెలుసు మీకు టెన్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఈస్ ఏ ఆర్ బి అలా ఉంటాయి ఏ బి ఏ కానీ బి కానీ రాయాలని చెప్పి ఉంటుంది లెవెన్ టు ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఫైనల్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది నో ఆప్షనల్ టెన్ మార్క్స్ ఉంటుంది సో ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ యూనిట్స్లోని మీకు సిలబస్ ఎలా ఇచ్చాడంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తుంది అండ్ సారీ ఫస్ట్ చాప్టరే కాదు వన్ టు ఫైవ్ చాప్టర్స్ అన్ని ఫోర్టీన్ మార్క్స్ క్యారీ అయ్యే ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఉంది అండ్ అలానే ప్రతి లెసన్ నుండి వన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది టూ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తుంది మరి ఆ టెన్ మార్క్స్ ఎస్ఏ ఉన్నాం కదా అది ఎలా వస్తుంది అంటే ఎక్స్క్లూడింగ్ అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ తప్పించి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ చాప్టర్స్ అన్నిటి నుండి మీకు టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది ఓకేనా అది థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి రావచ్చు ఫిఫ్త్ చాప్టర్ నుంచి రావచ్చు సెకండ్ రావచ్చు ఫోర్త్ రావచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు బట్ ఫస్ట్ నుంచి కాకుండా అలాగే మీకు ప్యాటర్న్లో ఇచ్చాడు అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇంట్రడక్షన్ టు సీ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ చదివారు అనుకోండి అది మీకు అదేంటి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అన్నాను అంటే లెవెన్ ఏలో కానీ బీలో కానీ మీకు రెండు గా రెండు లెవెన్ ఏ అండ్ బి సేమ్ ఫస్ట్ లెసన్ నుండి ఉంటాయి మీకు ఒకవేళ మీ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఆ చాప్టర్లో కొన్ని చదివారు కొన్ని వదిలేశారు ఇంపార్టెంట్ కానివి ఫర్ సపోజ్ లెవెన్ ఏ బి కాబట్టి నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ నుంచి వస్తే ఖచ్చితంగా ఒకటి వస్తుంది ఇంకొకటి రాదు అనుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రాస్తారు రాని వదిలేస్తారు ఎందుకంటే ఏ ఆర్ బి కదా ఏదో ఒకటి రాయాలి కదా ఫర్ సపోజ్ నేను చెప్పిన వాటిలో రెండు ఇంపార్టెంట్ రాలేదమ్మా అప్పుడు ఆ లెసన్ వదిలేద్దాం అనుకుందాం బట్ మిగతా లెసన్స్ ఉంటాయి కదా వాటి నుండి అయినా మీకు కలిసి వస్తుంది ఓకేనా అది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఇంపార్టెంట్ కానివి కూడా వస్తూ ఉంటాయి బట్ ఇంపార్టెంట్ కానివి లెవెన్ ఏ ఆర్ బిలో ఏదో ఒక దాంట్లో అడుగుతాడు అప్పుడు ఆ బి క్వశ్చన్ వదిలేస్తే ఏ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చిందే వస్తుంది ఓకే దట్ వాస్ ద క్లారిటీ ఇలా చెప్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నాను ఓకేనా ఎందుకు ఇంత సాగు తీస్తున్నారని మాత్రం అనుకోకండి ఓకేనా ప్రతి వీడియోలో నేను ఇలానే చెప్తాను ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ది బేసిక్ లెసన్ వన్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ లెసన్ ఇంట్రొడక్షన్ టు సీ లాంగ్వేజ్ ఈ ఇంట్రొడక్షన్ టు సీ లాంగ్వేజ్లో మీకు ఖచ్చితంగా ఏముంటుంది అంటే స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది సో మీరు ఒకసారి చూడండి డిస్క్రైబ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్
explain this uh, sorry describe uh, explain the steps involved in editing compiling executing and debugging of c program ila meeku 8 marks ki direct question ante c programming lo ni manam ela editing chestam ela compile chestam ela execute chestam ela debug chestam editing ante evaina tappu rasam ankonde ela cheyali compiling ante meeku telusu before run edaina manam meeku telusu kada c docs doc box la rasthunna appudu meeru meeru compiling chestaru compiling anedi run ku mundu chestaru emaina errors unna emo ani cheppi so ala కంపైలింగ్ చేయడం ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అంటే రన్ చేయడం రన్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత డీబగ్గింగ్ ఇన్ కేస్ కనుక మీకు ప్రాబ్లం వస్తే ఎర్రర్స్ని డిటెక్ట్ చేయాలి కదా మీరు ఎర్రర్స్ని డిటెక్ట్ చేయడాన్ని డీబగ్గింగ్ అంటారు సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి అని చెప్పి అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చాప్టర్లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇప్పుడు స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎడిటింగ్ కంపైలింగ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అండ్ డీబగ్గింగ్ అదొకటి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్లాసిఫైడ్ డేటా టైప్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దమ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకేనా డేటా టైప్స్ని క్లాసిఫై చేసి ఒక్కొక్క దానికి ఎగ్జాంపుల్తో మీరు దాన్ని డిజ డిఫైన్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకా ఇవి త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఫస్ట్ మీరు చదవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ అలానే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇనీషియలైజింగ్ వాల్యూస్ టు వేరియబుల్స్ ఇన్ డిక్లరేషన్ అని చెప్పుంది అది లాస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్తో చదువుకోండి నేను చెప్పిన స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సీ ప్రోగ్రామ్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అదొకటి అండ్ క్లాసిఫైడ్ డేటా టైప్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దమ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కింద ఏమడుగుతాడంటే మీకు క్యారెక్టర్ సెట్ అంటే ఏంటి డేటా టైప్ అంటే ఏంటి డెఫినేషన్ తర్వాత కీవర్డ్స్ ఐడెంటిఫైయర్స్ కాన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఇలాంటివి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది మ్యా మ్యాక్సిమమ్ డిఫైన్ క్యారెక్టర్ సెట్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫైన్ డేటా టైప్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ లేదా డిఫైన్ సీ టోకెన్స్ అండ్ కీవర్డ్స్ ఇంతవరకు మీకు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇది ఫస్ట్ లెసన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అండ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ సి అని చెప్పి మనకి చాలా పెద్ద చాప్టర్ ఉంది ఇక్కడ సో మీరు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఆపరేటర్స్ అని చెప్పి మనకు ఉంటాయి ఆపరేటర్స్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అన్న అని మాత్రం అడగండి మీకు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ లాజికల్ ఆపరేటర్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అని చెప్పి ఇలాగా ఫోర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఈ ఆపరేటర్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇంపార్టెంటే ఆపరేటర్స్ని ఎలా రాయాలి క్వశ్చన్లు ఎలా అడుగుతాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ది ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని అడుగుతాడు అప్పుడు మీకు అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్లో డివిజన్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది ఎడిషన్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది అంటే ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది అంటే స్టార్ మార్క్ నెక్స్ట్ అప్రాక్షన్ ఆపరేటర్ అంటే మైనస్ అండ్ సో ఇలాంటి ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి ఈ ఆపరేటర్స్ అన్నిటికీ మీరు రాసి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి అన్నిటినీ కలిపి ఒకే ప్రోగ్రామ్ కింద చూపించాలి సో దాన్నే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ని అడిగితే అలా రాయాలి లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ లాజికల్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అని అడిగాడు అనుకోండి లాజికల్ మనకున్న ఆపరేటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో లాజికల్ యాండ్ కానీ ఆర్ కానీ ఎక్స్ఆర్ కానీ ఏమైతే ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయో ఆపరేటర్స్ అన్నీ రాసేసి ఆపరేటర్స్ అన్నీ కలిపి ఒకే ప్రోగ్రామ్ వచ్చేటట్టుగా ఒక ప్రోగ్రామ్ని మీరు రాసి చూపించాలి అందుకే అర్థమెటిక్ అని చెప్పాను చూడండి మీకు ఇక్కడ ఆపరేటర్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలానే రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమున్నాయంటే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ టైప్స్ మీరు ఆపరేటర్స్ చదువుకొని వాటి యొక్క చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ గుర్తుపెట్టుకొని ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అన్నీ ఒకే దాంట్లో వచ్చేలాగా ఓకే ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ఆపరేటర్స్ పక్క ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆపరేటర్స్లో ఇన్ కేస్ నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఇంకొక క్వశ్చన్ రాకపోయినా ఆపరేటర్స్ నుండి మాత్రం డ్యామ్ షోర్ క్వశ్చన్ ఇస్తాడు ఓకే అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఫార్మేటెడ్ అని చెప్పి మీకు ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ ఉంది కదమ్మా ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్కి మీకు త్రీ మార్క్స్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అంటే డిఫైన్ ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ ఎఫ్ అండ్ రైట్ విత్ అండ్ సింటాక్స్ అని చెప్పి అడుగుతాడు సో అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ ఇస్ సింటాక్స్ ఇస్తారు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు ఫర్ సపోజ్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రింట్ ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ ఎఫ్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఎయిట్ మార్క్స్ కడిగినప్పుడు మీకు ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్కి యూజ్ చేస్తూ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ గూగుల్లో టైప్ చేయండి హౌ టు రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ యూజింగ్ స్కాన్
టూ పాయింట్ వన్ టూలో టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ అని ఉన్నాయి అది కూడా ఎస్ సెకండ్ అడగచ్చు ఇంప్లిసిట్ అండ్ ఎక్స్ప్లిటిక్ టై టైప్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్ అని ఉంటాయి గూగుల్లో టైప్ చేయండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ దొరుకుతుంది రాసుకోండి ఓకేనా థర్డ్ యూనిట్కి వచ్చేసినప్పటికీ మేకింగ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఐటరేటివ్ అండ్ అదర్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ యూనిట్ మీకు పక్కాగా ప్రోగ్రామ్ అడుగుతాడు అండ్ అలానే ప్రోగ్రామ్తో పాటు లూపింగ్ కూడా అడుగుతాడు సో ఇక్కడ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ఐటరేటివ్ అండ్ అదర్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అడిగాడు కదా అంటే దీంట్లో ఏంటి అంటే మనకి మూడు లూ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఐట్రేటివ్ లూప్స్ ఉంటాయి లూప్స్ ఏంటి అంటే మనకి నేను చెప్తున్నాను వినండి లూప్స్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ లూ సారీ ఫర్ లూపు వైల్ లూపు డూ వైల్ లూపు ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ చూస్తే మీరు లిస్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐట్రేటివ్ స్టేట్మెంట్ విత్ సింటాక్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పి మీకు అడిగాడు ఓకేనా సో ఏమీ లేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మీకు క్వశ్చన్ ఎలా అవుతాడంటే థీరీ క్వశ్చన్లో అడిగేస్తాడు ఏంటంటే డిఫైన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ లూప్ వై లూప్ అండ్ డూ వై లూప్ అని అడిగితే మీరు ఏం చేయాలంటే సింటాక్స్ రాయాలి డెఫినేషన్ రాయాలి చిన్న ప్రోగ్రామ్ మీకు వచ్చింది ఏదున్నా అది అది రాసి ఒక ఫ్లో చాట్ లాంటిది మూడిటికి రాయాలి ఫర్ లూప్కి రాయాలి వై లూప్కి రాయాలి డూ వై లూప్కి రాయాలి ఫర్ సపోజ్ వాడు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ స్పెసిఫై చేసి రైట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ వన్ టు హండ్రెడ్ యూజింగ్ ఫర్ లూప్ అని అన్నాడు అనుకోండి ఆ ఫర్ లూప్ అనే యూస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తూ మీరు వన్ టు హండ్రెడ్ మధ్యలో ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ని రన్ చేయాలి అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఉంటాయి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి ఏంటి ఇస్తాడు అనేది కూడా నేను చెప్తాను లాస్ట్లో ఓకేనా థర్డ్ చాప్టర్లో ఇంకా డెసిషన్ మేకింగ్లో మీకు ఇంకేం ఉన్నాయంటే ఇక్కడ చూసారా సింపుల్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ విత్ సింటాక్స్ అండ్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది తర్వాత నెస్టెడ్ ఇఫెల్ స్టే స్టేట్మెంట్స్ విత్ సింటాక్స్ అండ్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది స్విచ్ కేస్ విత్ సింటాక్స్ అండ్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది దీంట్లోని ఇఫ్ ఇఫెల్స్ స్విచ్ కేస్ స్టేట్మెంట్స్ మీరు నేర్చుకోండి ఓకేనా ఇఫ్ ఇఫెల్స్ ఇఫ్ ఇఫెల్స్ ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలంటే స్టేట్మెంట్ వాటి యొక్క సింటాక్స్ నేర్చుకోండి కుదిరితే ఫ్లో చాట్ కూడా నేర్చుకోండి ప్రోగ్రామ్స్ ఏం అడుగుతాడంటే ఇఫ్ ఇఫెల్స్కి సంబంధించి ఆర్డర్ ఈవెనా లీప్ ఇయరా కాదా ఓకే రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఇఫెల్స్ కండిషన్ యూజింగ్ ఇఫెల్స్ కం స్టేట్మెంట్ అని చెప్పి అడుగుతాడు లేదా రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైన్ ఆర్డర్ ఈవెన్ అని చెప్పి అడుగుతాడు లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్ అని అడుగుతాడు ఓకేనా ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు స్విచ్ కే స్టేట్మెంట్ కూడా యూజ్ చేసుకోండి ఫైన్ ది లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ది త్రీ అని చెప్పి మీకు అడుగుతాడు అలాంటప్పుడు కూడా మీకు ఇఫెల్స్ ఇఫ్ వాడతారు అది స్విచ్ కేస్ కాదు స్విచ్ కేస్లో కూడా మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏమంటారు ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది మీ టెక్స్ట్ బుక్లోని ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ కేస్కి ఇచ్చాడో అదే ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను చెప్పిన మాత్రం పక్కా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇవి థర్డ్ చాప్టర్ సంబంధించిన బేసిక్స్ సో ఖచ్చితంగా మీరు లూపింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకోవాలి లూపింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏమున్నాయంటే మీకు చూడండి లూపింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ వన్ మినిట్ తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటి అంటే మీకు ఇక్కడ కంపేర్ డిఫరెంట్ లూప్ స్టేట్మెంట్ వైల్కి డూ వైల్కి ఫర్ లూప్కి ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలంటే లైక్ కంపారిజన్ ఉండాలి ఓకేనా ఇది మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కింద బాగా పనికి వస్తుంది అండ్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్కి కూడా డిఫరెన్స్ అనేది పనికి ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు ఫోర్త్ యూనిట్ చెప్తున్నాను అన్ని యూనిట్లు చదవమని కాదు మీకేం నచ్చితే ఆ యూనిట్లు చదువుతారు నేను ఐదు యూనిట్లు చెప్తాను మీకు నచ్చిన దానిలో చదువుకుంటారు ఓకేనా యారే స్ట్రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్ సో యారే స్ట్రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ చాలా పెద్ద చాప్టర్ అమ్మా ఈ పెద్ద చాప్టర్ నుంచి మీకు ఏం అడుగుతాడంటే నన్ను నా మాట విన్నట్టయితే మీరు వన్ టూ త్రీ యూనిట్స్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే ఫోర్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ బిగ్ చాలా చాలా బిగ్ బట్ వెయిటేజ్ మాత్రం తక్కువ సో మీకేం చేయాలంటే యారేస్ స్ట్రింగ్స్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్కి వచ్చేసినప్పటికీ యారేస్ చెప్తాను చూడండి నేను మీ సిలబస్ చూసి చెప్పట్లేదు అంటే సిలబస్ అంటే లైక్ చెప్తారు వినండి ఏంటంటే యారే క్వశ్చన్ యారేస్ నుండి మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడంటే డిక్లరేషన్ ఇన్ ఇనీషియలైజేషన్ ఆఫ్ టూ డైమెన్షనల్ యారే ఇది పక్కా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ దాని తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఒకటి మ్యాట్రిక్స్ ఎడిషన్ ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ యారేస్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ యారేస్ నుండి హౌ టు
నెక్స్ట్ రీడింగ్ అండ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఫ్రమ్ టెర్మినల్ విత్ శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఉంది అది వదిలేయండి సో ఇది మాత్రం పక్క ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ వేరియస్ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ విత్ శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆరేస్ నుండి చెప్పాను ఇప్పుడు స్ట్రింగ్స్ నుండి కూడా చెప్పాను ఈ ఆరేసు స్ట్రింగ్స్ నుంచి కలిపి మీకు ఒక ఎస్ఏ పక్కగా వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్ నుండి ఒక ఎస్ఏ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది ఫోర్త్ లెసన్ అంటే ఫోర్టీన్ ఏబి కదా ఫోర్టీన్ ఏలోని ఆరేస్ స్ట్రింగ్స్ నుండి ఒక ఎస్ఏ ఫోర్టీన్ బీలోని స్ట్రక్చర్స్ అండ్ యూనియన్స్ నుండి ఒక ఎస్ఏ స్ట్రక్చర్స్లో ఏం చదవాలి యూనియన్స్ పట్టించుకోకండి స్ట్రక్చర్స్లో మాత్రం ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ ఉంది ఆ ఒకే ఒక ఎస్ఏ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఏంటి ఉంటుంది అంటే ఇనిషియలైజ్ డిక్లర్ అండ్ చెప్తాను వన్ మినిట్ హౌ టు డిక్లర్ అండ్ ఇనిషియలైజ్ అండ్ యాక్సెసింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి మీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు సో ఈ క్వశ్చన్కి అర్థం ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ని ఎలా ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అండ్ ఎలా డిక్లర్ చేయాలి అండ్ ఎలా మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది దీనికి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది లేదా గూగుల్లోకి వెళ్ళి నేను చెప్పినట్టుగా టైప్ చేసి ప్రోగ్రామ్ని ఫైన్ చేయండి హౌ టు ఇనిషియలైజ్ అండ్ డిక్లర్ అండ్ యాక్సెస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని అడుగుతాడు మ్యాక్సిమం మీకు ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ కానీ అండ్ ఎడ్యూఫోర్ డాట్ కమ్ సంథింగ్ అలా కొన్ని సైట్స్ వస్తాయి మీకు ఆ దాంట్లోనే మీకు గ్రీక్ ఫర్ గ్రీక్స్ అని చెప్పి వాటిల్లో వెబ్సైట్లలో మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది పక్క ఇంపార్టెంట్ అమ్మ డెఫినెట్గా స్ట్రక్చర్స్ నుండి చదువుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే హౌ టు ఫైండ్ సైజ్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ విత్ ప్రోగ్రామ్ అడుగుతాడు స్ట్రక్చర్ యొక్క సైజ్ని ఎలా ఫైన్ చేయాలి విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని ఉంటుంది ఇది కూడా మీరు ట్యూటోరియల్స్ పాయింట్ అనే వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది ఓకేనా చూసుకోండి ఇది నేను చెప్పిన ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ పాయింటర్స్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అని మనకు ఒక పెద్ద బస్త ఉంది ఫిఫ్త్ చాప్టర్ సో ఐఎమ్ డోంట్ వాంట్ టు టచ్ ఇట్ ఎందుకంటే చాలా ఉంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఐ కాన్ గెస్ ఇట్ మా అందుకే నేను చెప్పడం లేదు కానీ ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్టివ్స్ నుండి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అదేంటి అనేది మీరు ఇక్కడ చూద్దాం రైట్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజింగ్ ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అని ఉంది కదా అంతవరకు వెళ్ళకుండా ఇక్కడ ఫైవ్ పాయింట్ టెన్లోని చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అని చెప్పి మీకు ఉన్నది సో ప్రీ ప్రొసెసర్ డైరెక్టివ్స్ అని ఒక నాలుగు ఉంటాయి అమ్మ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ హ్యాష్ డిఫైన్ అలా మీకు ఒక నాలుగు ఉంటాయి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో చూడండి ఆ నాలుగుడి కోసం మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేర్చుకోండి అడిగి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ మ్యాక్సిమం ఛాన్స్ కూడా ఉంది సో అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా నేను కొన్ని చెప్తాను వినండి ఫంక్షన్లో ఫంక్షన్ కాల్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయమ్మా పాస్ బై వాల్యూ పాస్ బై రిఫరెన్స్ అని చెప్పి విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అవి కూడా చూసుకోండి ఓకేనా ఇంతవరకు అయితే నేను ఇలా సన్న చెప్పగలను అండ్ ఒక నిమిషం అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ యారే అండ్ పాయింటర్స్ అని చెప్పి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కూడా చదువుకోండి అండ్ తర్వాత ఇంకా ఏం అడుగుతాడంటే మీకు ఇంకా అంటే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కింద నేను చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఐ కాన్ గెస్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్స్ ఓకే పాసింగ్ యారేజ్ టు ఫంక్షన్స్ విత్ శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్స్ అని ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంది కదా దానిపైన ఉన్న ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ సెవెన్ రికర్షన్ పాయింటర్స్లో రికర్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సారీ ఫంక్షన్స్లో ఉంటుంది ఆ ఫంక్షన్స్లో ఉన్న రికర్షన్ కాన్సెప్ట్ మీద మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ రికర్షన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అని అడిగితే మీరు ఏదో ఒకటి రాయాలి మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటే ఓకే లేదంటే గూగుల్లో సర్చ్ చేయండి ఇవి నాకు తెలిసిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ స్ట్రాంగ్లీ సజెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ ప్రిపేర్ అండ్ గో త్రూ తరోలీ విత్ వన్ టూ త్రీ యూనిట్స్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రీ లాంగ్వేజ్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా వన్ టూ త్రీ యూనిట్స్ కొంచెం లెంది తక్కువ ఉంది కాబట్టి మీరు వాటికి వెళ్ళండి ఫోర్ ఫైవ్ కంపారిజ్ కంపారిటివ్లీ ఇన్కేస్ ఫోర్కైనా వెళ్ళండి కానీ ఫైవ్కి అయితే కొంచెం తక్కువ వెళ్తారని అనుకుంటున్నా ఓకేనా సో సారీ కాల్ వస్తుంది ఇంటర్ప్ట్ చేస్తున్నారు సారీ ఏమనుకోకండి సో మీరు ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ నేను మీకు థర్టీన్త్ ఏ అండ్ బి కాదు అంతే లూపింగ్ కాన్సెప్ట్స్ మీద ఏమైనా ప్రోగ్రామ్స్ అడుగుతున్నాడా లేదా అని చూస్తున్నాను సో చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ ఫోర్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పి ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ అని ఎస్ఏ అడిగాడు కదా థర్టీన్ బిలోని ఎనీ ఫోర్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ స్విచ్ కేసు ఈ నాలుగు కూడా